Assalamualaikum and good morning. Hi, we meet again today. And uh, let's continue our lesson for today. So for today, we'll be doing on textbook page 65, yeah? Muka surat 65, yeah? So if you turn to this page, you will see this passage, yeah? Uh, petikan ini yang mana kita akan buat pada hari ini. So without um, wasting any time, let's continue, yeah? Jom kita baca, yeah? Read the poem. For us, to be healthy, wealthy, and wise is more than just hard work. Early to bed, early to rise, we gave both pain and perk. For us, to be healthy, wealthy, and wise, always eat well and keep fit. Breathe fresh air and exercise. Bad habits we must quit. For us to be healthy, wealthy and wise, avoid fast food and sugary drink. Listen and act and on good advice and life will be in the pink. So, uh, seperti biasa, uh, dia tentang uh, menjaga kesihatan lah. Uh, diri ya. Jadi untuk memiliki uh, gaya hidup yang sehat dan juga uh, yalah, supaya kita sentiasa sehat tu adalah uh, tips-tips ya, cara-cara dia lah macam mana kita nak kekalkan hidup yang sehat ya. Yang, ma- yang mula-mula dia kata uh, yalah Uh, macam kena tidur secukupnya, tidur awal, jangan tidur lewat, tak tidur malam ya. Uh, sebab di situlah bila kita cukup rehat baru kita sehat ya. Uh, dan ya, lepas tu kena juga makan dengan baik ya. Pastikan kita makan makanan yang berhasiat dan juga sentiasa memastikan tubuh badan kita uh, sentiasa cergas lah. Uh, um, Ambil udara yang segar dan uh, bersenamnya. Uh, itu salah satu uh, cara kita nak kekalkan hid- tubuh badan yang sehat. ya. Dan bukan itu saja, kena elakkan makanan yang bergula uh, dan juga uh, makanan fast food lah. Fast food ni macam makanan segera ya, yang tidak sehat. Uh, macam Maggi pun memang makanan segera kan. Tak buat KFC ke sebab biasa makanan yang ni dia dia banyak goreng, dia banyak guna minyak ya. Jadi dia berlemak. Jadi dia tidak sebenarnya tidak baik untuk kesihatannya uh, dan juga uh, mempunyai fikiran yang positif uh, berbuat baik pada mak orang jadi hidup kita pun agak lebih uh, ceria ya uh, jadi yang tentang ini uh, itu ialah ni ialah tentang petikan uh, cara-cara menjaga kesihatan diri ya lebih kurang lah uh, jadi uh, di bawah ni dia ada tiga soalan sahaja. Tetapi bagi macam soalan tiga tu, dia ada lagi pecahan lah kepada A, B, C, D ya. So, let's read ya. Answer the questions. Okay, number one. What is the poem about? So, uh, seperti biasa, teacher dah um, buat sedikit lah supaya senang untuk uh, awak jawab ya. Uh, sebab teacher nak awak siap kerja teacher. Jadi macam biasa juga dia ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 ya. Uh, okay, so let's see nombor 1 dia kata. Uh, uh, sajak ni dia tentang apa? Tentang kesihatan kan? Tapi uh, bahasa Inggeris di mana kita nak cari? So, awak salin balik. The poem is about how, uh, senang je, to be healthy, wealthy and wise. Uh, itu je. Salin balik. Yang ni, to be healthy, wealthy and wise. Ya, ada diulang ya. Uh, setiap uh, ayat yang kedua bagi setiap perenggang lah kira uh, setiap perenggang ni ya. Okay. So, number two. State three ways to be healthy, wealthy and wise. So, dia kata uh, bagi tiga cara macam mana kita nak uh, menjaga kesihatan. Dia banyak tapi kita dia cuma minta tiga. Jadi, awak buatlah A. A, awak boleh kata 
uh, early to bed, early to rise. Ah, uh, pergi ke tidur awal dan bangun pagi. Ya, bangun pun awal ya. Dia baik untuk kesihatan kita. So, awak salin. Number one, early to bed, early to rise. Ataupun teacher bagi semualah awak pilih tiga ya. Okay, yang pertama awak boleh pilih yang ni. Early to bed, early to rise. Pilih tiga ya. Yang kedua awak boleh pilih ni. Always uh, eat well and keep fit. Ha, ni pun boleh. Lepas tu yang ini pun boleh. Breathe fresh air and exercise. Ha, boleh juga. Dan ini pun boleh. Bad habits we must quit. Ha, jadi ada berapa dah? Ada empat dah. One, two, three, four. Tapi ada lagi. Ha, ni. Avoid fast food and sugary drink. Lima dah. And then last, boleh lagi. Ada satu lagi. Listen and act on good Advice. So, ada enam awak pilih tiga sahaja ya. Okay, itu untuk soalan number two. Okay, number three. Find the meaning of the words or phrases. You may use the dictionary. Okay, so dia bagi empat. A wise, B perk, C quit, And D in the pink. So, dia, uh, dia sebenarnya suruh cari makna perkataan ataupun uh, frasa, ya. Ha, macam wise, dia ada kat sini lah. Wise, wise, wise. Dia apa makna dia. And then perk, perk kat sini, ya. <coughs> ya, perk. And then quick, quick kat sini. And uh, in the pink, in the pink kat sini. So, Uh, teacher ada buat pilihan jawapan di bawah ya. Awak cuma perlu pilih ya. Okay, teacher baca sekali. Peak of health. Okay. Peak of health. Sensible. Sensible. Lively. Lively. Resign. Resign. So, wise ni, wise ni maksudnya uh, dia seorang yang, okay, orang yang penuh matang lah, matang, pandai berfikir ya. So, uh, perkataannya ialah sensible. Okay, sensible ya. Okay, mana satu sensible bawah ni ya. Okay, number two, number B, perk. Perk ni macam menarik lah. Menarik, uh, seronok. Okay. So, perk jawapannya lively. Okay, mana satu? Lively. Okay. C, quit. Quit ni dia masuk berhenti ya. Berhenti. So, pilihan jawapannya resign. Okay. Resign. Okay, mana satu resign. And then last one, in the pink. In the pink, di sini dia maksudnya uh, hidup dengan sihat lah. Ha, ataupun uh, keadaan yang sangat cerkas ya. So, uh, dia punya jawapan dia, peak of health. Okay, peak of health. Okay, so uh, teacher nak awak buat ni dalam English too ya. Hmm, English tu dan itu sahaja untuk uh, hari ni uh, selepas ni kita ada cuti 2 minggu jadi teacher nak awak buat ke, siapkan teacher, kerja teacher dari minggu lepas ya minggu lepas ada 2 minggu ni pun ada 2 teacher akan masuk dalam grup whatsapp lah awak awak baca je ya apa yang teacher nak dan teacher nak awak hantar kepada teacher sebab Uh, teacher akan uh, menilai lah, akan memberi markah sebab memandangkan kita tidak ada ujian ya. Jadi, teacher akan ambil markah dari latihan ya. Jadi, itu saja uh, uh, apa kelas kita pada hari ini dan uh, selamat bercuti dan teacher jumpa awak selepas cuti sekolah. Mungkin kita sekolah ataupun masih di belajar dari rumah. Jadi, Uh, take care and assalamualaikum. Bye-bye.